తెలంగాణ రాష్ట్రంలో లాక్డౌన్ అయితే నలభై తొమ్మిదవ రోజు కొనసాగుతుంది ప్రస్తుతం హైదర్ నగర్ డివిజన్లో ఉన్నాం హైదర్ నగర్ డివిజన్లో స్థానిక కార్పొరేటర్ జానక రామరాజు గారు ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున నిత్యావసరాల సరుకుల పంపిణీ జరుగుతూ ఉంది ఎవరైతే సాయం కోరుతూ ఉన్నారో టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ను కూడా ఏర్పాటు చేశారు కార్పొరేటర్ గారు ఆఫీస్లో సరే వాస్తవంగా పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంది నిజంగానే కార్పొరేటర్ గారు అందుబాటులో ఉంటూ ఉన్నారా లేకపోతే నిత్యావసరాల సరుకులు అందించగలుగుతున్నారా లేదా అనేది కాలనీ పెద్దలు ఉన్నారు కొంతమంది వాళ్ళతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం సార్ ముందుగా నమస్తే సార్ ఈరోజు కరోనా విపత్కర సమయంలో కార్పొరేటర్ గారు పెద్ద ఎత్తున నిత్యావసరాల సరుకులు పంపిణీ చేస్తున్నామని చెప్పి ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు వాస్తవంగా పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంది నిజంగానే కార్పొరేటర్ గారు అసలు బస్తీల్లో తిరుగుతున్నారా కాలనీల్లో తిరుగుతున్నారా అంటే ఏం చెప్తా ఈ చుట్టుపక్కల మా జానక రామరాజు గారు తిరిగినంత కష్టపడినంత కష్టం ఎవరు చేయరనే చెప్పాలి ఎందుకంటే ఇది డబ్బులతో సమస్య కాదు దీనికి చాలా శ్రమ పడ్డారు మేము కూడా చూసాము అది ప్యాకింగ్ చేయటం కాడి నుంచి ఆ నిత్యావసర వస్తువులు తేవడం కాడి నుంచి అది ఎవరికి అవసరమో తెలుసుకోవటం చాలా పెద్ద జాబ్ ఆ విషయంలో పోలీసు వాళ్ళ దగ్గర తీసుకుని ఎవరికన్నా మీకు ఏమన్నా వస్తే చెప్పండి మేము వెళ్ళి ఇచ్చేస్తాం అనేసి చెప్పటం ఆ తర్వాత మన కాలనీలో ఎవరినో ఉన్నారా అని మమ్మల్ని అడగటం తర్వాత ఎవరైతే నిత్యావసర వస్తువుల గురించి కష్టపడుతున్నారో ప్రాబ్లం పడుతున్నారో వాళ్ళందరికీ వెతికి వెతికి ఇవ్వటం అనేది చాలా పెద్ద విషయం డబ్బులు విషయం తర్వాత డబ్బులు ఎవరు ఖర్చు పెట్టారో లేదా అనేది ఈ పని దగ్గర దగ్గర నాకు తెలుసుండి ఒక నెల పైనుంచి కార్పొరేటర్ గారు ఇదే పనిలో ఉన్నారు పంచి పెట్టడం ఎవరు కావాలో చూడటం ఇంత విగరస్గా ఆయన ఆరోగ్యం ఆయన కాపాడుకుంటూ అందరికీ అందుబాటులో ఉండటం అంటే చాలా ప్రశంసనీయం ఈ విషయంలో మేము అందరం కూడా ఆయనకి తో చేదోడు వాదోడుగా ఉండటానికే చూస్తున్నాం ఆయన ఏ విషయంలో ఏ హెల్ప్ అడిగినా మేము చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం సార్ అంటే ఇక్కడ ఇంకొక విషయాన్ని కూడా మనం ప్రస్తావించుకోవాలి కేవలం కార్పొరేటర్ గారు ఒక్కళ్ళే ముందుకు రావాలని లేదు పోలీసులు అధికారులే కాదు మీలాంటి కాలనీ పెద్దలు కూడా ఎంతో కొంత బాధ్యతతో ఉండాల్సిన పరిస్థితి అయితే ప్రస్తుతం మనకు కనిపిస్తుంది ఏంటి మరి మీ కాలనీలో మీరు ఎంతవరకు చర్యలు తీసుకుంటూ ఉన్నారు ఈ సోషల్ డిస్టెన్స్కి సంబంధించి కానీ మాస్కులు అంటే కార్పొరేటర్ గారు ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున పంపిణీ చేస్తూ ఉన్నారు ఈ అవగాహన కార్యక్రమాలు ఏమన్నా మీలో మీరు చర్చించుకుంటున్నారా లేదా మా కాలనీ వరకు ఇది అంత రిటైర్డ్ డిఫెన్స్ అండ్ ఎయిర్ ఫోర్స్ నేవల్ హౌసింగ్ బోర్డ్ ఇది అని చేత ఎవరికి వాళ్ళకి చాలా రెస్పాన్సిబుల్గా ఉంటారు ఈ కాలనీలో ప్రస్తుతం మేము కూడా ఏం చేస్తామంటే కాలనీలోకి ఎంట్రీ రిస్ట్రిక్టెడ్ ఓన్లీ టూ త్రీ అవర్స్ అలౌ చేస్తున్నాము అది కూడా ఓన్లీ నడవటానికి తప్ప ఆ తర్వాత ఏంటంటే ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ ఇంత స్ట్రిక్ట్గా ఏ కాలనీలో చేయరేమో అనుకుంటున్నాను మీరు చూసే ఉంటారు ఎక్కడ మనుషులు కనపడరు ఇక్కడ అని చేత ఏంటంటే ఆ విషయంలో మేము కూడా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాం తర్వాత కార్పొరేటర్ లాగే మేము కూడా కొంచెం నిత్యావసర వస్తువులు అది మా కమిటీ తరఫున మా ప్రెసిడెంట్ గారు వాళ్ళు కూడా చేశారు ఇక్కడ లోకల్గా శానిటైజేషన్ మా ఓన్ వర్కర్స్కి వాళ్ళకి మేము హెల్ప్ చేసాం హైదర్ నగర్ డివిజన్లో ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడే స్థానిక కార్పొరేటర్ గారు పార్టీలకు సంబంధించి పనిచేస్తారు ఎన్నికలు అయిపోయిన తర్వాత పార్టీలకు అతీతంగా పనిచేస్తారని ఒక మాట వినిపిస్తూ ఉంటుంది ఏంటి నిజంగానే ఈ లాక్డౌన్ సమయంలో ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఏమైనా సాగుతూ ఉన్నాయా ఏం చెప్తారు ఈ లాక్డౌన్ సమయంలో కార్పొరేటర్ గారు ఏంటంటే తన ఎన్నికలు దృష్టిలో పెట్టుకోకుండా ఈరోజు వలస కార్మికులు అంటే ఒక్క ఓటు కూడా ఉండదండి వాళ్ళకి ఓట్లు కానీ ఎన్నికల విషయాన్ని కానీ దృష్టిలో పెట్టుకోకుండా అయినా ముందు ఫస్ట్ మా మమ్మల్ని పిలిచి చెప్పింది ఒకటి వలస కార్మికులు ఎవరున్నా సరే మన దగ్గర ఆకలితో ఉండకూడదు ఎవరున్నా సరే ప్రతి కాలనీకి ఒక్కొక్కళ్ళని పిలిపించుకుంటూ మీ కాలనీలో ఎవరున్నారు మీ కాలనీలో ఎవరున్నారో మాకు చెప్పండి ఆటోమేటిక్గా దాంతోపాటు ఒక టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ కూడా ఇస్తాము ఆ నెంబర్తో పాటు మీరు కూడా మీ కాలనీలో ఎవరెవరు ఉన్నారని చెప్తూ ఆయన ఓట్లు రేపొద్దున సీట్లు ఆ క్యాల్కులేషన్ కాకుండా నాకు తెలిసినంతవరకు ఈ డివిజన్లో ప్రథమ పౌరుడిగా నేను ఉంటున్నాను నేను ఎంతో కొంత నేను చేయాలి నాతో పాటు మీరు కూడా సహకరించి వచ్చి రాండి అని చెప్పి ఫస్ట్ పిలుపునిచ్చారండి ఆయన ఆ పిలుపు మేరకు మేము కూడా మన కాలనీ నుంచి వచ్చి ఆ ఏ రోజైనా సరే ఈ రోజు వరకు కూడా ఒక్కరోజు కూడా ఇంట్లో ఉండలేదండి నేను కానీ ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా ఇంత కరోనా ఉంది కదా మీరు ఎందుకు వెళ్తున్నారు కార్పొరేటర్ దగ్గరికి అంటే నేను ఒకటే చెప్పాను ఆయన డివిజన్ ప్రజల కోసం అంత కష్టపడుతున్నారు కనీసం మనం వెళ్ళి ఒక సర్వీస్ పేదవాళ్ళకు ఒక సర్వీస్ చేస్తున్నావు మనం కూడా కనీసం వెళ్ళి మనతో పాటు ఆయన కూడా వస్తున్నాడు ఆయన ఏదో ఆడు కూర్చొని పోయి మీరు ఇచ్చిరాండో లేకపోతే
ఈ రేపు పొద్దున సీట్ వస్తుందా లేకపోతే ఓట్లు వస్తాయా లేవా ఓటు ఉందా లేదా ఈ ఆలోచన వెళ్ళలేదండి అదొక్కటి మాకు చాలా బాగా నచ్చింది దానికోసం మేము కూడా ప్రతిరోజు వచ్చి ఏ కాలనీలో ఎవరున్నారు వలస కూలీలా లేకపోతే నిత్యావసరాలు వస్తువులు ఎవరికంటే అసలు పేదోళ్ళు వాళ్ళకి ఏముందనే నిజంగా పేదోడు అయితే మనం ఐడెంటిఫై చేసి ఎవరన్నా ఫోన్ చేసినా ఫోన్ చేసిన వాళ్ళకి లేదు అనకుండా మనం వెళ్ళి ప్రతిరోజు డే బై డే ఆ కార్యక్రమాన్ని చేసుకుంటూ వస్తున్నారు యాక్చువల్గా ఏంటంటే అది ఒక అభినందనీయమండి ఒక కార్పొరేటర్గా జనరల్గా చేయటం వేరు లేని వాళ్ళకి మనం ఇచ్చుకుంటే వెళ్దాం అనేది వేరు దాంతోపాటు నిత్యావసరాలు కానీ మాస్కులు కానీ శానిటైజర్లు కానీ ఈ కాలనీలు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్న ఎవరన్నా కాస్త జనం కానీ బయటకు వెళ్తుంటే కాస్త ఎవరికి అంటే హండ్రెడ్ మెంబర్కి డైల్ చేసి జాగ్రత్తగా చేసుకోవడం కాలనీలు ఎటువంటి ఇబ్బందులు రాకుండా చూడండి నా వైపు నుంచి నేను చేయగలిగింది ఏదైనా చేస్తానని చెప్పి దగ్గరుండి ప్రతిరోజు మనకు చెప్తూ గైడెన్స్ చేస్తూ ఉన్నారండి అంతవరకు అయితే మేము ఈ డివిజన్లో ఒక ఓటర్గా ఉన్నందుకు మాకు చాలా హ్యాపీగా అవుతుంది సార్ చివరిగా చెప్పండి పెద్ద ఎత్తున కార్యక్రమాలను మేము చూస్తూ ఉన్నాం ప్రచార ఆర్భాటాలకి చాలా దూరంగా ఉంటారు జానకి రామరాజు గారు అది మాకు తెలుసు మీ అందరికీ తెలుసు ఏంటి వేల మందికి నిత్యావసరాలు సరుకులను పంపిణీ చేయగలుగుతూ ఉన్నారు చాలామంది కడుపులు నింపే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు ఎలా సాగుతూ ఉన్నాయి కార్యక్రమాలు ఏం చెప్తారు ముందుగా హైదర్ నగర్ డివిజన్ కార్పొరేట్ జానక రామరాజు గారు ధన్యవాదాలు చెబుతున్నాను కాలనీ ప్రజల అందరి తరఫున కూడా ఆయన లాక్డౌన్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి కూడా ఈరోజు వరకు ఒక్కరోజు కూడా ఆయన ఇంట్లో ఉన్నదే కానీ ఎక్కడ బయట కనిపించింది కానీ లేక కనిపించలే అందరికీ సేవ చేస్తూ నిరంతరం ఒక టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ పెట్టి ఓటు బ్యాంక్ అనేది కాకుండా ఎవరైతే వలస కూలీలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఫోన్ నెంబర్లు ఇచ్చి అందరికీ అందుబాటులో ఉండేటట్టు నిత్యావసర సరుకులు ఒక అన్ని ప్యాకేజ్ పదహారు సరుకుల దాకా మొత్తం రైస్ కానీ ఇది కానీ ఎవరు ఇబ్బంది పడకూడదు ఆకలితో ఉండకూడదు అన్న కృతనిచ్చిందో ఆయన ముందుకు పోతా ఉన్నారు ఏదో మా వంతు సాయంగా ఆయనకి ఏదో సేవలో మేము పాల్గొంటున్నాం తప్ప ఆయన సేవ ముందు మాది చాలా చిన్నది అని ఆయన నిరంతరం అసలు అందరూ భయపడి బయటికి రాని స్టేజ్లో కూడా ఆయన నిరంతరం కాలనీలో తిరుగుతూ ఎవరికి ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఉండకూడదని ఆయన నిరంతరం కృషి చేస్తూనే ఉన్నారు ఈ కరో కరోనా దగ్గర నుంచి ఈరోజు వరకు కూడా ఒక టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ పెట్టారు సారు జానక రామరాజు గారు ఆ నెంబర్కి ఏ కాల్ వచ్చినా సరే వెంటనే మేము సరుకులు తీసుకుని వెళ్ళటం వాళ్ళకి అందచేయటం వాళ్ళకి మాస్కులు దగ్గర నుంచి శానిటైజర్ దగ్గర నుంచి అన్నీ కూడా అందుబాటులో కుదర్చడం జ జరిగిందండి జానక రావు గారు చేసిన కృషికి మా కాలనీ ప్రజలందరి తరఫున ధన్యవాదాలు తెలుపుతాను అలాగే పోలీస్ వారందరూ కూడా సహకరించడం జరిగింది అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు కూడా సహకరించడం జరిగింది అదే సార్ ఏదైతే ప్రస్తుతం మనం హైదర్ నగర్ డివిజన్లో ఉన్నాం ఈ డివిజన్లో స్థానిక కార్పొరేటర్ గారు డే వన్ నుంచి అంటే నలభై తొమ్మిది రోజులు గడుస్తుంది లాక్డౌన్ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ప్రకటించి ఈ లాక్డౌన్ సమయంలో చాలా విపత్కర పరిస్థితులు ఉన్నాయి కాబట్టి పేద ప్రజలు ఎవరు పస్తులతో ఉండకూడదు అని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఏదైతే ఒక మాట చెప్పారో ఆ మాటకు అనుగుణంగా స్థానిక కార్పొరేటర్ నిత్యావసరాల సరుకులను పంపిణీ చేస్తూ అదేవిధంగా పేదల కడుపులను నింపే ప్రయత్నం అయితే చేస్తూ ఉన్నారు రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఒకవేళ లాక్డౌన్ ఎక్స్టెండ్ అయితే ప్రతినిత్యం ప్రజల మధ్యలో ఉండేందుకు స్థానిక కార్పొరేటర్ ఎప్పుడు సిద్ధంగా ఉంటారని చెప్పి ఇక్కడ స్థానిక కాలనీ పెద్దలు కూడా చెప్తూ ఉన్నారు వీడియో జర్నలిస్ట్ జానీ భాషాతో గోపీకృష్ణ న్యూస్ సిక్స్టీ హైదర్ నగర్ డివి